அன்பான நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் காலை வணக்கங்கள் இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து நூற்றி இருபத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் வசனங்கள் இரண்டு முதல் ஐந்து முடிய நாம் வாசித்து தியானிக்க போகிறோம் எருசலேமே உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று எருசலேம் இசை வினைப்பான நகரமாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கே இஸ்ரவேலுக்கு சாட்சியாக கர்த்தருடைய ஜனங்களாகிய கோத்திரங்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு போகும் அங்கே தாவீதின் வம்சத்தாருடைய சிங்காசனங்களாகிய நியாயாசனங்கள் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது தியானம் எல்லா ஜாதியாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பார்கள் எருசலேமுக்கு சென்ற யாத்ரீகர்கள் எருசலேமின் வாசல்களில் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் எருசலேம் எத்தனை கச்சிதமாக அருமையாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று காண்கிறார்கள் எருசலேம் முன்பு எபூசியர்களிடத்திலே இருந்தது ஆனால் தாவிது எபூசியரை வென்று எருசலேம் நகரை கட்டினார் எருசலேம் இஸ்ரவேல் மக்கள் கர்த்தரை வழிபடும் ஸ்தலமாகவும் இஸ்ரவேலின் தலைநகரமாகவும் இருந்தது தாவீதின் காலத்திலே தேவாலயம் கட்டப்படவில்லை ஆனால் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கு வைக்கப்பட்டு இருந்தது ஆகையினாலே கர்த்தருடைய ஜனங்களாகிய கோத்திரங்கள் யாவரும் கர்த்தரின் நாமத்தை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு அங்கு சென்றார்கள் அவர்கள் வெவ்வேறு கோத்திரங்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் யாவரும் கர்த்தரின் ஜனங்கள் அவர்கள் யாவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்க அங்கு சென்றனர் இன்று நாமும் கர்த்தரை ஆராதிக்க செல்லும் பொழுது ஒன்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நாம் வெவ்வேறு குடும்ப பின்னணியங்களிலிருந்து வரலாம் வெவ்வேறு மொழிகளை பேசுகிறவர்களாய் இருக்கலாம் நம்முடைய நிறம் வேறு வேறாய் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் எல்லோரும் கர்த்தருடைய ஜனங்கள் நாம் எல்லோரும் கர்த்தரை ஆராதிப்பதை அவர் விரும்புகிறார் நாம் யாவரும் ஒன்றாய் கூடி வருதலை அவர் விரும்புகிறார் சபையின் உள்ளே யாதொரு பிரிவினைகளை நாம் உண்டாக்க வேண்டாம் எந்த ஒரு வேற்றுமையின் அடிப்படையிலும் நாம் பிரிந்து போவதை தேவன் விரும்பவில்லை நாம் அனைவரும் எல்லா வேற்றுமைகள் நடுவிலும் ஒன்றாய் கூடி அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவதே அவருக்கு பிரியமாயிருக்கிறது அடுத்ததாக அங்கே தாவீதின் வம்சத்தாருடைய சிங்காசனங்களாகிய நியாயாசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் எருசலேம் கச்சிதமாக கட்டப்பட்ட நகரம் அங்கு எல்லா கோத்திரத்தாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த சென்றனர் மூன்றாவதாக அங்கு நீதி வாசம் செய்தது ஏனென்றால் அங்கு நீதிபரர் வாசம் செய்கிறார் சில நேரங்களில் அநியாயம் செய்கிறவர்கள்தான் ஆலயத்திலே அதிகம் அவர்கள்தான் அங்கு செழித்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் எண்ணி கொள்ளலாம் ஆனால் நம் கர்த்தர் நீதிபரர் அவருக்கு முன்பாக ஒருவரும் தங்கள் வாழ்வை ஒழித்து கொள்ள முடியாது அநியாயம் செய்கிறவர்களுக்கும் அவர் கிருபையாய் இறங்கி கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர்கள் தவறை சுட்டி காட்டி அவர்கள் மனம் திரும்ப உதவி செய்கிறார் ஆனால் அநியாயத்திலே நிலைத்து இருப்பதை அவர் வெறுக்கிறார் ஒரு நாளிலே ஏசு மீண்டும் இந்த உலகிற்கு ராஜாவாக திரும்ப வரப்போகிறார் அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் அவரோடு கூட நாம் நித்திய காலமாய் வாழுவோம் அப்பொழுது எப்படி எருசலேமிலே எல்லா கோத்திரத்தாரும் ஒன்றாய் கூடி வந்து தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார்களோ அப்படியே பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதியாரும் இயேசுவின் முன்பாக தங்கள் முழங்கால்களை முடக்குவார்கள் இயேசு நித்திய நித்திய காலமாய் தம்முடைய பிள்ளைகளை நீதியோடு அரசாளுவார் அவர் வரும் அந்த நாள் மட்டும் இந்த உலக பிரயாணத்தில் இயேசுவோடு கூட பிரயாணம் செய்வோம் அவர் காட்டும் வழியில் நடப்போம் முடிவில் நித்திய மகிழ்ச்சியை அடைவோம் ஜபம் அன்பின் தகப்பனே நாங்களும் இந்த உலகிலே உம்மாலே வழி நடத்தப்பட விரும்புகிறோம் வேற்றுமைகளை ஒதுக்கிவிட்டு ஒற்றுமையாய் சபையாய் குடும்பம் குடும்பமாய் உம்முடைய சன்னதியில் வந்து உம்மை துதிக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் நீர் நீதிபரர் என்பதை அறிந்தவர்களாக உமக்கு முன்பாக தாழ்மையோடும் கீழ்ப்படிதலோடும் ஜீவிக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்